ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே உங்களுடைய அனைத்து தூய்மையான விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் பாபா வந்திருக்கார் மற்றபடி ராவணன் அசுத்தமான விருப்பங்களை தான் நிறைவேற்றுறான் ஆனால் பாபா தூய விருப்பங்களை நிறைவேற்றுறாரு சூப்பர் இல்லையா இப்போ தூய விருப்பம் தான் சுக சாந்தியை கொடுக்கும் சக்தியை கொடுக்கும் அசுத்தமான விருப்பங்கள் குழப்பத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ அசுத்தமான விருப்பங்களை நிறைவேற்றுற ராவணன் பக்கம் போகிறீங்களா தூய்மையான விருப்பங்களை நிறைவேற்றி அதனால் சுகம் சாந்தி நிறைந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கும் சிவபாபாவின் பக்கம் போக போகிறீங்களா கேள்வி எந்த குழந்தைங்கள்லாம் பாபா கொடுக்குற இந்த உயர்ந்த வழி ஸ்ரீமத்தை அவமதிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய கடைசி நிலை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா எப்படி இருக்கும்னா ஸ்ரீமத்தை அவ அவமதிப்பவர்களை மாயங்கிற பூதம் கடைசியில் ராமன் துணையாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் பிறகு அதிக கடுமையான தண்டனை அடைய வேண்டியிருக்கும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கலைன்னா இறந்துடுவீங்க தர்மராஜர் முழு கணக்கையும் பார்ப்பார் அதனால தான் தந்தை நல்ல அறிவுரைகளை கொடுக்கிறாரு குழந்தைகளே மாயையின் கெட்ட வழியிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருங்கள் தந்தையினுடையவராகி ஏதாவது பாப காரியம் செய்தீங்க அப்படின்னா நூறு மடங்கு தண்டனை அடைவீங்க அதனால் அப்படி இருக்காதீங்க எந்த பாவ காரியமும் செய்யாதீங்க ஸ்ரீமத் படி நடக்காமல் இருக்கிறது படிப்பை விட்டுடுறது இது எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே சாபம் கொடுக்கிறது கருணையற்று இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சுப்பிரா சொல்கிறல அதனால் அது ஆக்சுவலாக உள்ளே வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸ்ரீமத்தை இப்போ அவமதிக்கிறவங்கள கடைசியில் மாயின்ற பூதம் துணையாக ராமர் துணையாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் வருது அந்த லைனுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல நடுவில் பிளாங்க் விட்டுருக்காங்க சரி அது அநேகமாக உள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா பயங்கர தண்டனை அடைய வேண்டியிருக்கும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கலைனாலே செத்துடுவீங்கன்றார் செத்துடுவீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பாபா விட்டு போயிடுவீங்க பாபா கொடுக்குற ஆஸ்தியிலிருந்து வஞ்சிக்கப்படுவீங்க தர்மராஜர் வந்து முழு கணக்கையும் பார்ப்பார் இல்லையா எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும் ஒரு ஒரு வினாடியும் செய்த தீய காரியங்களுக்கு அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் எந்த விதமான பாவும் இருந்துடக்கூடாது அதுக்காக என்ன நினைவு செய்யுங்க அலட்சியம் இல்லாமல் நினைவு செய்தபடி அனைத்து பாவங்களையும் எரிச்சிடுங்க அப்படி தூய்மையாக இருக்கிறதன் கூடவே மாயாவுடைய மாயாவுடைய கெட்ட சகவாசத்துலேருந்து பாதுகாப்பாகவும் இருங்க இல்லையா மாயாவுடைய வழி வந்து கெட்ட வழி அது நம் மனம் மூலமாகவோ பிறர் மூலமாகவோ வந்துடும் ஸோ அதுலேருந்து பாதுகாப்பாக இருங்க இதை பாபா சொன்னாரா இது பாபாக்கு பிரியமானதா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு நடக்கணும் ஒரு வேளை பாபா குழந்தை ஆகியும் பா பாவக்காரியம் செஞ்சிங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதனால் பாபா சார் ஸ்ரீமத் படி நீங்கள் நடக்கலைனாலும் படிக்கிறதே இல்லை இந்த ஞானத்தினாலும் பாபாவுக்கு நஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே சாபம் கொடுத்துக்கிறீங்க உங்கள் மேலே உங்களுக்கே கருணை இல்லைன்றார் அதான் பாபா சொல்கிறார் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு கருணை காட்டுங்க அதுக்கப்புறம் உலகத்துக்கு கருணை காட்டுங்கன்றார் ஸோ ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறது நமக்கு நாமே கருணை காட்டிக்கிறது 
படிப்பு இல்லையா எந்த காரணத்துக்கொண்டும் படிப்பை விடக்கூடாது ஏன்னா நாளுக்கு நாள் புயல் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அந்த புயல் மாயையுடைய புயலை எதிர்க்கக்கூடிய எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தியை இந்த சஞ்சீவினி மூலிகை வாணி மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் நாம் ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஆட நம்ம ரொம்ப வருஷமாக இருந்திருக்கிறோம் அது வேண்டாம் அதையே ஏன் படிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு எப்போ உங்களுக்கு எண்ணம் வருதோ அப்போ உங்கள் மேலே உங்கள் கருணை இல்லைன்னு அர்த்தம் என்னென்னா மாயா அடிச்சிடும் அடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் மாயா வராது ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் விழுந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என் மாயா வரப்போகுது இப்போ மாயா வரலன்னு குஷியாக இருக்காதிங்க மாயா அடித்து உங்களை விழ வச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா மேலே போக போக தான் அதுவும் பலசாலி ஆகி தாக்கும் ஸோ அதுக்கு படிப்பை விட்டுடக்கூடாது பாடல் ஓம் நமோ சிவாய ஓம் சாந்தி பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய இந்த மகிமையை பக்தி மார்க்கத்தினர் பாடுறாங்க ஓம் நம சிவாயா சிவனே நமஸ்கரிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஹே பகவான் ஹே சிவபாபான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அப்பாவை நினைவு செய்தது ஆத்மா தான் ஏன்னா நமக்கு லௌகீக தந்தையும் இருக்கிறாரு இவர் பரலௌகீக தந்தை சிவபாபா இல்லையா உடலுடைய அப்பா இருந்தாலும் இன்னொரு அப்பாவை நினைவு செய்கிறோமே யார் அவர் பரலோகிக தந்தை ஆத்மாக்களின் தந்தை பரலோகத்தில் இருக்கும் தந்தை ஆனால் அவர் ஒரே தடவை தான் இந்த பூமிக்கு வர மற்ற எல்லோர்கள் எல்லோரையும் பக்தி மார்க்கத்தில் இறை தூதர்கள் தான் சொல்லுவாங்க இறைவன் சொல்ல மாட்டாங்க இயேசு நபி புத்தர் எல்லோரையும் ஆனால் இறைவனே வர்றது பாரதத்தில் தான் அதுவும் எத்தனை தடவை வர்ற ஒரே ஒரு தடவை தான் வர்றார் நம்மள மாதிரி தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது அவதரிக்கிறார் ஒருத்தர் உடலுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் சிவபாபா பிரம்மபாபா உடலில் பிரவேசிக்கிறார் அவரைத்தான் பதித்த பாவனே தூய்மையற்ற கீழானவர்களை தூய்மையாக்குபவரே உயர்ந்தவராக ஆக்குபவரே வாங்கன்னு பாடி பாடி அழைக்கிறாங்க ஆனால் பாடுறாங்களே தவிர தாங்கள் தூய்மையற்றவர் கீழானவர்னு புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது பாடலில் மட்டும் அது வருது பதித்த பாவனரேன்ட்டு அப்போ தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்க போகிறேன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே கூப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் தானே தூய்மையற்றவர்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாருடைய அதிர்ஷ்டமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருடைய பதவியும் தனித்தனியானது அதுதான் ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுலையும் வரிசைக்கிறமா இருக்கும் புரிஞ்சவங்கள்லையே கூட தாரணை பண்ணுறதுல வரிசைக்கிறமா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருடைய அதிர்ஷ்டமும் வெவ்வேறு மாதிரி பதவியும் வெவ்வேறு மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம கணக்கு தனிப்பட்டது ஒருத்தரை மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது நீங்கள் தந்தையை தெரிஞ்சிக்காத காரணத்தினால இவ்வளவு அனாதையா சு அசுத்தமாகிட்டீங்க இல்லையா கர்ம கணக்கே தனிப்பட்டதுன்ற அது ஒன்று இருக்குது இல்லையா நமக்கு நல்லவங்களா தெரியறவங்க இன்னொருத்தவங்க கெட்டவங்களா இருப்பாங்க எல்லோருக்கும் நல்லவங்களா தெரியறவங்க நமக்கு மட்டும் கெட்டவங்களா இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன காரணம்னா கர்ம கணக்கு ஸோ எல்லாமே தனிப்பட்டது ஸோ அதனால் நம்ம மற்றவங்கள பார்க்கக்கூடாது பாபா என்ன தூய்மையாக்க வர்றார் நான் தின தினம் தூய்மையை மேல் நோக்கி போகிறேன்னா அல்லது மீண்டும் மீண்டும் மற்றவங்கள பார்த்து கீழே நோக்கி வந்துட்டுருக்கேன்னா பாபா மட்டும் பார்த்தா மேலே போயிடும் லக்ஷ்மி நாராயணன் இலக்கை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிடுங்க சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துடுவீங்க ஸோ மற்றவங்க கர்ம கணக்கு வேறு மற்றவங்க பதவி வேறு மற்றவங்க அதிர்ஷ்டம் வேறு அதை அதுக்கும் எனக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது நான் ஸ்ரீ நாராயணன் பாபா சொல்கிறத கேட்குறேன் அப்படி இருக்கணும் பாபா சொல்கிறார் அந் இந்த மாதிரி அப்பாவை புரிஞ்சிக்காததுனால தான் அனாதையாகிட்டீங்க சுகமாக இருக்கிறதுக்கான வழி தெரியாமல் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிற அனாதையா ரொம்ப கீழான அசுத்த குணமுடையவர்கள் ஆகிட்டீங்க பதித்த பாவனே எல்லோருக்கும் சத்கதி கொடுக்கிற வல்லலே அப்படின்னு இறைவன மகிமை பாடுறீங்க யார மகிமை பாடுறீங்க சிவபாபா மகிமை பாடுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது 
கீதை அல்லது கங்கை எப்படி பதித்த பாவனா ஆக முடியும் உங்களை இந்த அளவுக்கு புத்தியற்றவர்களா ஆக்குனது யார் இந்த ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற ராவணன்தான் இப்ப எல்லாருமே ராவண ராஜ்யத்துல தான் இருக்கிறீங்க அதை சோகவனத்துல இருக்கிறாங்க தலைமையாக இருப்பவர்களுக்கு அதிக கவலை இருக்கிறது எல்லாருமே துக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க அதனால தான் ஹே பாபா நீங்க வாங்க எங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சிட்டு போங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க சதா நோயற்றவர்களாக நீண்ட ஆயுள் உடையவர்களாக அமைதி நிறைந்தவர்களாக செல்வந்தர்களாக ஆக்குங்க தந்தை சுகம் சாந்தியின் கடல் அல்லவா மனிதர்களுக்கெல்லாம் இந்த மகிமையை சொல்ல முடியாது மனிதர்கள் தங்களை சிவோகம் நானே சிவன் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அசுத்தமாக எல்லாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் தந்தையை சர்வ வியாபின்னு சொல்கிறீங்க அதனால் எந்த விஷயமுமே புத்தியில் பதிகிறது கிடையாதுன்னு தந்தை புரிய வைக்கிறார் பக்தியும் செய்ய முடியாது ஏன்னா பக்தர்கள் பகவான நினைவு செய்கிறாங்க பகவான் ஒரே ஒருத்தர் தான் பக்தர்கள் தான் நிறைய பேர் எப்போ எல்லோருமே பகவானாகிய என்ன கல்லுமுள்ளலாம் இருக்கிறதா சொல்லிட்டாங்களோ அப்போ தான் நான் வர வேண்டி இருக்குது பிரஜாபிதா பிரம்மா மூலமாக தூய்மையான உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்ய வைக்கிறேன் இவங்க பிரஜாபிதா பிரம்மாவின் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைங்க எத்தனையோ குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க மேலும் இன்னும் விருத்தி அடைவாங்க விருத்தி அடைவாங்க அதாவது வளர்ச்சி அடைவாங்க யார் பிராமணர்களாக ஆகுறாங்களோ அவங்க தான் பிறகு தேவதைகளாகவும் ஆவாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சூத்ரர்களாக இருந்தீங்க அதன் பிறகு தான் பிரம்மாவின் வாய்வழி பிராமணர்களாக ஆகி பிறகு தேவதை சத்திரியர்களாக ஆவீங்க இந்த சக்கரம் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் பாபா சொல்றாரு தந்தைய தெரிஞ்சிக்காத காரணத்தினால அசுத்தமாயிட்டீங்க இந்த அப்பா எவ்வளவு தூய்மையானவர் அந்த அப்பாவுக்கு பிறந்த குழந்தை நேரடியாக கடவுளுக்கே பிறந்த குழந்தைன்னு தெரியாத கல காரணத்தினால உங்களுடைய உணவு குணாதிசயங்கள் எல்லாமே அசுத்தமாயிடுச்சு அனாதையாக இருக்கு பாபா சுர சத்கதி கொடுக்கும் வல்லல் பதித்த பாவனு என்னை பார்த்து பாடினீங்கன்னா அப்புறம் கீதையும் கங்கையும் உங்களை எப்படி தூய்மையாக்க முடியும் அப்போ எதுக்கு கங்கையில் போய் குளிக்கிறீங்க அல்லது கீதையை தினம் தினம் படித்தா தூய்மையாகிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு புத்தியற்றவர்களை உங்களை ஆக்குனது யாருனா இந்த ஐந்து விகாரங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா இதில் ரகசியம் இதில் என்ன கனெக்ஷன் பாருங்கள் பாபா சொல்லுவார் இல்லையா கங்கையில் போய் குளித்தா பாவம் போகுன்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு முட்டாள்தனமாக அதாவது பாவம் போகாதுன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு முட்டாள்தனமாக உங்களை ஆக்குனது யாருன்னா ஐந்து விகாரங்கள் ஸோ ஐந்து விகாரங்களில் மூழ்கும்போது புத்தி யோசிக்கிற சக்தியை இழக்குது இப்போ எல்லாருமே ராவண ராஜ்யத்தில் சோகவனத்தில் தான் இருக்கிறாங்க தலைமை பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக கவலை அவங்க ஏதோ ரொம்ப அப்படியே குஷியாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா எல்லா துறையிலையுமே தலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கே துக்கம்னா அப்புறம் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கவே தேவையில்லை அதனால தான் எல்லாருமே எங் வாங்க எங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சிட்டு போங்க இந்த நோயிலேருந்து காப்பாற்றுங்க நீண்ட ஆயுள் கொண்ட அமைதி கொண்ட செல்வந்தர்கள் கொண்டவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க இப்படி யார்கிட்ட கேட்க முடியும் யார்கிட்ட இதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்குதோ அவங்க கிட்ட தானே கேட்க முடியும் ஸோ சுகம் சாந்தியின் கடல் அப்பா தான் மனிதன் கிடையாது அப்போ இந்த மகிமையெல்லாம் உண்மையில் யாருடைய மகிமை இந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் எனக்கு பணத்தை கொடு செல்வத்தை கொடு ஆரோக்கியத்தை கொடு இந்த நோயிலேருந்து என்னை நீக்கு நீங்கிடுது இல்லையா பத்து பேர் போனால் ஒருத்தருக்காவது நீங்கும் நீங்கிடுது 
அந்த பாவனைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் அந்த சாமியாருக்கே நோய் வருது அப்போ அவர் ஒன்றும் அதை நீக்கல் அது உண்மையில் அவருடைய மகிமை கிடையாது பாவனைக்கேற்ற பலனாக கொடுத்தது இறைவன் ஸோ மனிதனுக்கு இந்த மகிமை கிடையாது சுகம் சாந்தியின் கடலாக இருக்கிறாருனா ஒரு சாமியாரை பார்த்தோன்னே அப்படியே நான் அமைதி ஆகிட்டேன் பாதுகாப்பு என் வாழ்க்கையில் கோபமே வரலன்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா ஸோ அது இறைவனால் அது மட்டும்தான் அப்படி சாந்தியின் கடலாக இருக்க முடியும் உங்களையும் மாஸ்டர் சாந்தி கடலாக மாற்ற முடியும் மற்றபடி கடவுள் உனக்குள்ளே இருக்கார் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் நானே சிவன் சொன்னாலும் எல்லாருடைய லட்சணமும் பயங்கர அசுத்தமாக தான் இருக்குது சிவன் மாதிரி தூய்மையாக கருணை நிறைந்தவர்களாக யார் இருக்கிறா அது மட்டும் இல்லாம தான் அசுத்தமா இருக்கிறோம் இறைவன் தூய்மையா இருக்கிறாருன்ற விஷயம் அவங்க புத்தியில பதியில காரணம் அவங்க இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவர்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கிறது தூய்மையான பறந்தாமல் அவர் சதா தூய்மையானவர்ன்றது அவங்களுக்கு பதிய மாட்டேங்குது ஏன்னா எங்கும் நிறைந்தவர்னு சொல்லிட்டதுனால எங்கும் நிறைந்தவர்னா எப்படி பக்தி செய்ய முடியும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்தால் தானே பக்தி செய்ய முடியும் பக்தர்கள் எல்லாருமே ஒரு பகவானத்தானே நினைவு செய்கிறாங்க ஸோ அப்போ பகவ பக்தர்கள் தான் பலர் பகவான் ஒருத்தர் தான் பக்தர்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக பகவான் ஆக முடியாது அப்படி ஆகிறதா இருந்தால் அவங்க ஏன் இறைவனை நினைவு செய்யணும் அவங்களே கடவுள் நாயிடுமே ஸோ அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் எப்போ இறைவனை எங்கும் நிறைந்தவர் உனக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் கல்லு முள்ளில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறதா சொல்கிற அளவுக்கு அஞ்ஞான இருள் மூழ்கி இருக்கிற நேரத்தில் பாபா வரர் வந்து புத்தி நிறைந்த மனிதர்களை உருவாக்குறது பிரம்மா வாய் வழியாக கொடுக்குற ஞானத்தின் மூலமாக தூய்மையான உலகத்தை படைக்கிறார் அந்த பிரம்மா வாய் வழியாக கொடுக்கப்படுற ஞானத்தை கேட்கப்படுற குழந்தைங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள் எத்தனை பேர் அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குது இன்னும் போக போக இன்னும் இயக்கம் பெருசாகிட்டே இருக்கும் தெருவுக்கு தெரு கீதா பாட்சாலை வீட்டுக்கு வீடு கீதா பாட்சாலை ஆரம்பிச்சிடுவாங்கன்றார் பாபா ஆனால் தேவ பிராமணன் ஆகாம தேவதை ஆகவே முடியாது ஸோ பிராமணன் ஆகித்தான் தேவதை ஆகணும் தேவதையிலிருந்து அதுக்கப்புறம் இறங்கும் கலை தான் இல்லையா சத்திரியர் வைஷ்யர் சூத்ரர் அப்படி ஆகிறோம் இந்த சக்கரம் அனாதியாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் கீழான சூத்திரர்களை மேலான தேவதைகளை ஆக்கணும்னா கண்டிப்பாக பிராமணர் ஆனால் தான் ஆக முடியும் பிராமணர் ஆனால் தான் தேவதை ஆக முடியும் இது மனித சிருஷ்டி இந்த ஸ்தூல உலகம் வந்து மனித சிருஷ்டி சூக்ம வதனத்தில் இருக்கிறவங்க பேர் பரிஸ்தாக்கள் அங்கே எந்த மரமும் கிடையாது மனித சிருஷ்டி மரம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது சூக்ம வதனத்தில் கிடையாது மனித சிருஷ்டிக்கான மரம் இங்கே தான் இருக்குது அதனால் தான் தந்தை வந்து இந்த ஞான அமிர்த கலசத்தை தாய்மார்கள் மேலே வைக்கிறார் உண்மையில் அமிர்தம் எதுவும் கிடையாது இது ஞானம் தந்தை வந்து எளிய ராஜயோகத்தின் கல்வி கொடுக்கிறாரு நான் நிராகாரராக இருக்கிறேன் நம்பர் ஒன் மனிதனின் உடலில் பிரவேசிக்கிறேன் நான் எப்போ பிரம்மாவின் உடலில் பிரவேசம் ஆகிறனோ அப்போ தான் பிராமண குலம் ஏற்படும் அப்படின்னு சிவபாபாவே சொல்கிற பிரம்மா இங்கே தான் தேவை அந்த சூக்மவதனத்தில் இருக்கிற ஒரு அவ்வக்த பிரம்மா இவரை ஃபரிஸ்தா ஆக்கிறதுக்காக நான் இந்த வியக்தத்தில் பிரவேசிக்கிறேன் நீங்களும் கடைசியில் ஃபரிஸ்தா ஆகிடுவீங்க பிராமணர்களாகிய நீங்கள் இங்கேயே தூய்மையாகணும் பிறகு தூய்மையான உலகத்துக்கு போய் பிறப்பு எடுப்பீங்க நீங்கள் இருவருமே 
இம்சை செய் செய்வது கிடையாது காமத்தில் செல்வது தான் அனைத்தையும் விட பெரிய இம்சை இதன் மூலம் மனிதர்கள் முதல் இடை கடை துக்கம் அடைகிறாங்க துவாபரத்திலிருந்து காம விகாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்பொழுதிலிருந்து வீச்சு அடைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க மனிதர்கள் கிட்ட பக்தியின் ஞானம் இருக்குது வேத சாஸ்திரம் படிக்கிறது பக்தி செய்யறது ஞானம் ஞானம் பக்தி வைராக்கியம்னு பாடவும் செய்யறாங்க இப்போ பாபா சொல்றாரு இது மனித சிரஷ்டி ஸ்தூல உலகம் தான் மனித சிரஷ்டி மனிதர்கள் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க சூக்ம வாதனத்தில் இருக்கிறவங்கள ஃபரிஸ்தாக்கள்னு சொல்லும் மனிதர் மனிதர்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஒளி உடல் இருக்கும் அங்கே எந்த மரமும் கிடையாது ஸோ சிருஷ்டி மரத்து சிருஷ்டி மரம்ன்றது இங்கே தான் ஆனால் அது கண்ணுக்கு தெரிகிற மரம் கிடையாது இல்லையா ஆனால் இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இந்த மனித சிருஷ்டி மரத்தை பற்றிய கல்ப சக்கரத்தை பற்றிய ஏணிப்படி பற்றிய ஞான அமிர்த கலசத்தை தாய்மார்களுக்கு பாபா கொடுக்கிறார் ஞானமிர்தம் ஞானாமிர்தம் இல்லையா அதில் என்ன அர்த்தம் ஞான கங்கைனா கங்கைக்கு ஞான கங்கைன்னு பேர் இல்லை ஞானத்துக்கு ஞான கங்கைன்னு பேர் அதே மாதிரி அமிர்தத்துக்கு ஞான அமிர்தம்னு பேர் இல்லை ஞானத்துக்கு ஞான அமிர்தம் ஸோ இது வந்து ஞானத்தை சொல்கிறது வாயில் சாப்பிட்ற அமிர்தம்லாம் கிடையாது இங்கே இது ஞானம் ராஜயோக ஞானம் ரொம்ப ஈஸியான ராஜயோக ஞானத்தை பாபா நமக்கு கொடுக்குற வந்து சொல்கிறார் குழந்தை எனக்கு உடம்பு கிடையாது நிராகாரராக இருக்கிறேன் அப்போ நான் எப்படி ஞானத்தை உங்ககிட்ட சொல்கிறது எனக்கு மனித உடல் தேவைன்றதுனால இந்த பிரம்மா உடலில் பிரவேசிக்கிறேன் நான் பிரம்மா உடலில் பிரவேசித்து அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைத்த பிறகு தான் அவருடைய வாய் வழியாக சொல்கிற ஞானத்தை கேட்குற பிராமணர்களை நான் படைக்கிறேன் இல்லையா பிரம்மாவுக்கு முன்னாடி பிராமணர்கள் கிடையாது இல்லையா பிரம்மா வாய் வழி வருவாங்க தான் பிராமணர்கள் வேதத்தில் போட்டிருக்கணும் இன்னும் பிரம்மாவே வரலையே பிரம்மா வந்த பிறகு தான் பிராமணர்கள் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த கடைசி நூறு வருஷம் தான் பிரம்மா வந்துருக்கிறார் பிரம்மகுமாரி இயக்கம் தென் அப்போ அவர் மூலமாக பிறக்கிறவங்க தான் பிராமணர்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க பிராமணர்கள் கிடையாது அவங்க கலியுக பிராமணர்கள் விகாரத்தின் மூலமாக பிறக்கிறவங்க பிரம்மா வாய் வழியாக பிறந்தவங்க கிடையாது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் விகார வம்சா விலை நாங்கள் தான் பிரம்மா வாய் வம்சா விலைன்னு புரிய வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் பாபா சொல்கிற பிரம்மா பிராமணர்களை இங்கே தான் படிக்கிறோன்னா பிரம்மாவும் இங்கே தானே தேவை சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா பிராமணர்கள் இங்கே தானே இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள படித்த பிரம்மாவும் இங்கே தானே இருப்பார் சூக்ம வாதனத்தில் இருக்க மாட்டார் அப்போ சூக்ம வாத வாதனத்தில் இருக்கிற அவ்வக்த பிரம்மா இல்லையா இந்த ஞானத்தை தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு சங்கர் பார்ட்டியில் வந்து ஓ மேலே ஒரு பிரம்மா கீழே ஒரு பிரம்மா அப்போ மொத்தம் அஞ்சு பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க இப்போ பாபா சொல்கிறார் பிரம்மா இங்கே தான் தேவை பிர பிரம்மாவை ஃபரிஸ்தாவாக ஆக்கிறதுக்காக இவருடைய சாக்காரத்தில் பிரவேசிக்கிறேன் இல்லையா நமக்கு வந்து ஒரு லட்சியம் நீ தான் அப்படி இருக்கிற அங்கே இருக்கிற அதே மாதிரி நீ ஆகணும் அப்படின்னு அவர் காட்டி காட்டி அந்த மாதிரி ஆக்குறார் பாபா ஆனால் அவர் பிரவேசிக்கிறது எந்த பிரம்மாவில் பிரவேசிக்கிறாரு சாக்கிற பிரம்மாவில் தான் பிரவேசிக்கிறார் எப்படி அது இந்த ஞானத்தை கேட்டு கேட்டு தேக உணர்வை அழித்து எப்போ ஃபுல் ஆத்ம உணர்வில் நிலை பெறாரோ அதான் ஃபரிஸ்தா நிலை இப்போ ஃபரிஸ்தா வாயிடுறார் அது பிரம்ம பாபா மட்டும் இல்லை நீங்களும் கடைசியில் ஃபரிஸ்தா ஆகிடுவீங்க ஆனால் இங்கே தூய்மை ஆனால் தான் அங்கே போக முடியும் ஃபரிஸ்தா வாகிறதா இருந்தாலும் சரி 
சத்தியுகத்துக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி இங்கேயே தூய்மையாகணும் அந்த நாராயணன் பதவி அந்த நாராயணனுடைய பதவி அடையணும்னா அங்கே இருக்கிற அந்த நாராயணனுடைய குணத்தை இங்கேயே வெளிப்படுத்தினீங்கன்னா தான் அங்கே போக முடியும் இப்போ இங்கே தூய்மையானா தான் தூய்மையான உலகத்துக்கு போய் பிறப்பு எடுப்பீங்க ஆனால் பாபா சொல்ல இங்கே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே இம்சை பண்ணுறது கிடையாது அப்புறம் ரெட்டை அஹிம்சை தரை ரெட்டை இம்சையுமே பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் தான் மீனஸ் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ரெட்டை இம்சை செய்கிறது கிடையாது ஸோ இருவரும் போட்டுருவாங்க என்னென்னா மற்றவங்களுக்கு வாய் வழியாக துக்கம் கொடுக்கறது அதுவும் கிடையாது வாய் வழியாக அல்லது கத்தி அந்த மாதிரி வயலன்ஸ் கத்தி குத்து அந்த மாதிரி வயலன்ஸும் பண்ணுறது கிடையாது காமம் அந்த வயலன்ஸும் கிடையாது ஏன்னா காமத்தில் போகிறதா மிகப்பெரிய இம்சை வயலன்ஸுன்றார் இல்லையா இதன் மூலமாக தான் மனிதர்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரையும் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் அது தான் கடைசியில் ஒரே உடலுக்குள்ள ஐம்பது அறுபது ஆத்மா போகிறதுக்கு காரணம் வந்து காம விகாரம் துவாபர யுகத்தில் இருந்தே காமத்தில் வேந்துட்டாங்க அதனால் அப்போத்துலேருந்து வீச்சு அடைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா எப்போ காமத்தில் வந்தீங்களோ அப்போதுலேருந்து விழ ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் கோயில் கோபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த படிக்கட்டு தான் அது இல்லையா மேலெல்லாம் அழகாக இருக்கும் சில அந்த கோபுரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இறங்க 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 பார்த்தீங்கன்னா சிலை மோசமாக இருக்கும் காரணம் என்ன உங்கள் விகாரத்தில் விழறாங்கன்றதை காட்டுறாங்க மனிதர்கள் கிட்ட பக்தியுடைய ஞானம் மட்டும்தான் இருக்குது உண்மையான ஞானம் கிடையாது வேத சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது பக்தி செய்கிறது தான் அது இல்லையா வேதங்களில் என்ன இருக்குது பக்தியின் ஞானம் தான் இருக்குது உண்மை கிடையாது உண்மை கொஞ்சம் இருக்கும் ஞானம் பக்தி வைரா வைராக்கியம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ பக்திக்கு பிறகு தான் பாபா முழு உலகத்தின் மேலே வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்துகிறார் ஏன்னா இந்த அசுத்தமான உலகம் வினாசமாகணும் அதனால் தேக சகிதமாக தேகத்தின் எல்லா சம்பந்தங்களையும் மறந்துடுங்க என் ஒருவனோட மட்டும் புத்தி யோகத்தை ஈடுபடுத்துங்க கடைசி நேரத்தில் வேறு எந்த நினைவும் வராத அளவுக்கு பயிற்சி இருக்கணும் இந்த பழைய உலகத்தை தியாகம் செய்ய வைக்கிறார் எல்லையற்ற சந்யாசம் எல்லையற்ற தந்தை தான் உங்களை எல்லையற்ற சந்யாசம் செய்ய வைக்கிறார் எல்லாருமே மறுபிறவி எடுத்தே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா எப்படி மனித ஆத்மாக்களின் பெருக்கம் ஏற்படும் எல்லைக்கு உட்பட்ட சன்னியாசிகள் கிட்ட இருந்து தூய்மைக்கான பலம் பாரதவாசிகளுக்கு கிடைக்குது பாரதம் மாதிரி தூய்மையான கண்டம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பாபாவுடைய ஜென்ம பூமி பாபாவுடைய பிறப்பிடம் இது ஆனால் பாபா எப்படி அவதாரம் எடுக்கிறாரு அவதாரம் எடுத்து என்ன செய்கிறாருன்ற எந்த விஷயத்தையுமே மனிதர்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் பிரம்மாவின் பகல் பிரம்மாவின் இரவுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பகல்னு சொல்லப்படுறது சொர்க்கம்னு இரவுன்னு சொல்லப்படுறது நரகம்ன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரில பிரம்மாவுக்கு இரவுனா குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கும் இரவு இல்லையா பிரம்மாவுக்கு ஜென்மம் எடுக்கும்போது பிராமணர்களுக்கும் ஜென்மம் ஏற்படுது இப்போ பிரம்ம பாபாவுக்கு இரவுனா நமக்கும் இரவு தான் பிரம்மாவுக்கு பகல்னா நமக்கும் பகல் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது நாமளும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுறோம் அவர் நரகத்துக்கு வரும்போது நாமளும் நரகத்துக்கு வந்துடும் நரகம் தான் இரவு இப்போ பாபா சொல்கிறாரு பக்தி முடிஞ்ச உடனே பாபா முழு உலகத்தின் மீதும் வைராக்கியம் செய்ய வைக்கிறாராம் ஏன்னா பக்தி முடிஞ்சோடனே உலகம் அழிஞ்சிடுது இல்லையா 
இரவு இருட்டுக்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் தெரியாது விடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ இருட்டை அழிக்கணும் இருளான உலகை அழிக்கணும் அதை அழிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்போ அழியாமல் இருக்க போகிறது ஆத்மா மட்டும்தான் அதனால தான் பாபா சொல்கிற தேக சகிதமாக எல்லா தேகத்தின் சம்பந்தத்தையும் மறந்துடுங்க என் கணவன் என் மனைவி என் குழந்தை என் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன் எல்லாத்தையும் மறந்த ஆத்மாவை அப்படியே கிளீனாக வச்சுருந்தீங்கன்னா பாபா கூப்பிட்ட உடனே போயிடும் இப்போ எதையும் நினைக்கக்கூடாது ஒரு பாபா மட்டுமே உங்கள் புத்தியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவு இருக்குன்னா கடைசி நேரத்தில் வேறு எந்த நினைவும் வராத அளவுக்கு பக்கா நினைவு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான பயிற்சி இப்போ உங்களுக்கு இருக்கணும் அதனால் பாபா என்ன சொல்கிறாரு இந்த பழைய உலகத்தையே தியாகம் செய்ய வைக்கிறார் எல்லையற்ற சந்யாசம் எல்லையற்ற தியாகம் ஏன்னா பாபா சொல்கிறார் குழந்த நான் தான் உன்னுடைய அப்பா உண்மையான அப்பா சத்தியமான தந்தை அப்போ அந்த அப்பா பொய்யான தந்தை அழிய போகிறாங்க புத்தியிலேருந்து மறந்துடு முன்னாடியே சொல்லிடுறார் ஸோ பாபா கிட்ட அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி குழந்த எல்லா உறவையும் அவர்கிட்ட ஈடுபடுத்துங்க மனிதர்கள்கிட்ட எந்த உறவு இருந்தாலும் மாட்டிக்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லையற்ற சன்னியாசம் செய்ய வைக்கிறார் மற்றபடி எல்லைக்குட்பட்ட சன்னியாசிகள் அவங்க மனைவி குழந்த மேலே உள்ள பற்றை மட்டும் நிற்கிறாங்க பாபா சொல்ல எல்லாருமே மறுபிறவி எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படி எடுக்கலைன்னா மனித ஆத்மாக்கள் பெருகாதே அப்போ நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை ஏறுதுன்னா என்ன அர்த்தம் மறுபிறவி எடுக்கிறாங்க எல்லாம் இங்கேயே தான் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் பாபா சொல்கிறார் பாரதம் மாதிரி தூய்மையான கண்டம் கிடையாது ஏன்னா பாபாவுடைய ஜென்ம பூமி இது இருந்தாலும் சத்தியகம் திரேதாயுகத்தில் அப்படி தூய்மையின் சிகரமாக இருந்த பாரதம் துவாபர யுகத்திலேருந்து தூய்மையை இழக்க ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் அதற்காகவே சன்னியாச தர்மம் வருது பாரதத்துக்கு தூய்மையின் பலனை கொடுக்கறதுக்காக ஸோ அவங்க தூய்மையாக தான் இருக்கிறாங்க துவாபர யுகத்திலேருந்து வர்ற அந்த தர்மம் பா கடவுளுடைய பிறப்பிடம் இந்த பூமின்ட்டு சொல்கிறாங்க பாரதத்தை ஆனால் எப்படி அவதாரம் எடுத்தார் கடவுள் தான் அவதாரம் எடுப்பார் ஆனால் மனிதர்களை இவர் அவதரித்தார் அவர் அவதரித்தார்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க தீர்க்க தரிசிகள் அந்த மாதிரி ஸோ கடவுள் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவதாரம் ஆனால் அது எப்படி எடுக்கிறாரு எடுத்து அப்படி என்னத்தை பண்ணார்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லை பாபாவுடைய மகிமையை தூக்கி தேவதைகளுக்கு போட்டாங்க தேவதைகள் அவதாரம் எடுத்தாங்கன்ட்டு அதில் நிறையா கொலை பண்ணுற மாதிரி காட்டிட்டாங்க ஆனால் அது உண்மை கிடையாது அப்படி காட்டினதெல்லாம் பக்தி மாறுக்கும் அது பிரம்மாவுடைய இரவு நீங்களும் அந்த நேரம் உங்களுக்கும் இரவாக தான் இருந்துச்சு நாரகம் இல்லையா எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தோம் ஆனால் பிரம்மாவுடைய பகல்னு எதை சொல்லுவோன்னா சொர்க்கத்தை சொல்லுவோம் ஸோ பிரம்மாவுக்கு பகல்னா நமக்கும் பகல் பிரம்மா கிரோனா நமக்கும் இரவு ராவண ராஜ்யத்தில் எல்லாருமே துர்கதி தான் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தான் பாபா மூலம் சத்கதி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஈஸ்வரிய வம்சத்தினர்களாக இருக்கிறீங்க பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய குழந்தையாக பிரம்மாவும் நீங்கள் அவர் மூலம் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளாகவும் இருக்கிறீங்க அதனால் சிவபாபாவுக்கு பேரன்களாக ஆகிடுறீங்க இந்த பிரம்மா குழந்த கூட கேட்குறாரு அப்படின்னா பேரன் பேத்திகளாகிய நீங்களும் பாபா சொல்கிறத தாத்தா சொல்கிறத கேட்குறீங்க இப்போ மீண்டும் இந்த ஞானம் மறைஞ்சி போக போகுது இந்த ராஜ யோகத்தை தந்தை தான் வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறாரு சன்னியாசிகளுடைய பாகம் தனிப்பட்டது 
மேலும் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தினர்களாகிய உங்களுடைய பாகமும் தனிப்பட்டது அங்க அதாவது சத்தியுகத்துல தேவதைகளுடைய ஆயுள் அதிகமா இருக்கும் அகால மரணமே ஏற்படாது அங்க தேவதைகள் ஆத்ம அபிமானிகளா இருப்பாங்க இருந்தாலும் பரமாத்ம அபிமானிகளாக இருக்க மாட்டாங்க பிறகு எப்ப மாயை பிரவேசம் ஆகுதோ அப்ப ஆத்ம அபிமான நிலையில இருந்து தேக அபிமானி ஆகிடுறீங்க இந்த நேரத்துல தான் நீங்க ஆத்ம அபிமானியாகவும் இருக்கிறீங்க பரமாத்ம அபிமானியாகவும் இருக்கிறீங்க நாம பரமாத்மாவுடைய குழந்தைங்கன்னு இந்த நேரத்துல தான் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க பரமாத்மாவுடைய தொழிலும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இது தூய அபிமானமாகும் தன்னை சிவோகம் அதாவது நானே சிவன் அல்லது பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றது அசுத்த அபிமானம் நீங்க இப்ப பரமாத்மாவின் மூலம் தன்னையும் பரமாத்மாவையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பரமபிதா பரமாத்மா கல்ப கல்பத்துக்கு வராருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பக்தி மார்க்கத்துல கூட அல்ப கால சுகத்தை அவர் கொடுக்கிறார் மற்றபடி அந்த சிலை ஜடம் ஜட சிலை நீங்க எந்த மன ஆசையுடன் பூஜை செய்யறீங்களோ நான் உங்களுடைய அனைத்து மன ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுகிறேன் உங்க மன ஆசைக்கு ஏற்றபடி பாபா அதை நிறைவேற்றுற எதை நினைத்து பூஜை செய்யுங்களோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுற மற்றபடி அசுத்த அசுத்த ஆசைகளை ராவணன் நிறைவேற்றுறான் பலர் மாயா ஜாலங்களை கத்துக்கிறாங்க அது எல்லாமே ராவணனுடைய வழி நானும் சுகம் கொடுக்கும் வல்லலா இருக்கிறேன் நான் யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்கறதே கிடையாது துக்கத்தையும் சுகத்தையும் ஈஸ்வரன் தான் கொடுக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க இது என் மேலே கலங்கரம் ஏற்படுத்துறது ஒருவேளை அப்படி இருந்தால் பரமாத்மாவே கருணை காட்டுங்க மன்னிச்சிடுங்கன்னு ஏன் கூப்பிடுறீங்க தர்மராஜர் மூலம் அதிக தண்டனை கொடுப்பார்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் பாபா சொல்றாரு ராவண ராஜ்யத்துல எல்லோருக்குமே துக்கம் தான் ஆனா அந்த ராவண ராஜ்யத்திலே பாபா நமக்கு சத்கரியை கொடுத்துடுறாரு அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அவர் சொல் சத்கரிக்கான வழியை கொடுக்கிறாரு அதை எடுத்து அடையிறது நம்மளுடைய முயற்சி ஸோ இறைவன் இறைவனை தந்தையாக்கி அவருடைய வம்சத்தினராக ஆகியிருக்கிறோம் ஈஸ்வரிய வம்சம் ஈஸ்வரிய குடும்பம் ஸோ முதல்ல பரமபிதா பரமாத்மா பிரம்மாவை தத்து எடுக்கிறார் குழந்தையா பிறகு பிரம்மா மூலமா மற்ற எல்லாரையுமே தத்து எடுக்கிறார் ஸோ அவர் மூலமா தத்து எடுக்கிறார் அப்படின்னா அவர் தாய் ஆகிடுறாரு இல்லையா பிரம்மா தாய் ஆகிடுறாங்க அப்ப பிரம்மா தாய்க்கும் சிவ தந்தைக்கும் சரி பிரம்மா தாய் சிவ தந்தைக்கு பிறக்கிறோம் அது ஒரு அர்த்தம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறனா பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க நீங்கள் பிரம்மாவுக்கும் நான் அப்பானா நீங்கள் யார் ஆகிடுறீங்க பேர குழந்தை ஆகிடுறீங்க இப்போ பிரம்மா பாபாவோட சேர்ந்து தாத்தாவுடைய ஞானத்தை பேரம் பேத்திகளும் கேட்குறோம் ஸோ எல்லாருமே அப்பா கிட்ட வந்து ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக ஆனால் இந்த ஞானத்தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கேட்டு தாரணை பண்ணிக்க முடியுமோ புத்தியில் நிரப்பிக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த ஞானம் அறிஞ்சிடும் ஐயாயிரம் வருஷத்தில் எப்போவுமே கிடைக்காது ஒரே தடவை தான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் இப்போ நம்ம எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலி இறைவனுடைய குழந்தையாகி அந்த ஞானத்தை கேட்குறோம் 
மற்றபடி சன்னியாசிகளுடைய பாகம் உங்களுடைய பாகம் தனித்தனிப்பட்டது இல்லையா சன்னியாசிகள் தூய்மையாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் சன்னியாசிகளுடைய ஆயுள் தேவதை அளவுக்கு அதிகமாகவும் இருக்காது தேவதைகள் மாதிரி அக்கால மரணம் அடையாதவர்களாக சன்னியாசிகள் இருக்க மாட்டாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தேவதைகள் ஆத்மாபிமானியாக இருப்பாங்க சன்னியாசிகள் ஆத்மாபிமானியாக இருக்க மாட்டாங்க இப்போ பாபா சரரு தேவதைகளுக்கு தேவதைகளும் நம்மள மாதிரி ஆத்மாபிமானியாக இருப்பாங்க ஆத்தான் ஆத்மான்ற உணர்வு இருக்கும் ஆனால் பரமாத்மா அபிமானியாக இருக்க மாட்டாங்க இறைவனை பற்றி எந்த விதமான ஞானமும் இருக்காது இப்போ தான் நமக்கு அது இருக்குது ஆனால் தான் அவங்கள விட நாம் உயர்ந்தவங்க எப்போ உங்களுக்கு துவாபரகத்தில் இந்த மாயையின் பிரவேசமாகுதோ அப்போ நீங்கள் தேக அபிமானியாக ஆகிடுறீங்க ஸோ தேக அபிமானி ஆக்கி மாயா நமக்கு துக்கம் மேலே துக்கம் கொடுத்து துக்கத்தின் உச்சத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகும்போது அந்த கலியுக இறுதியில் பாபா வந்து நம்மளை மீண்டும் ஆத்ம அபிமானியாகவும் மாத்திரர் தேவதைகள் மாதிரி தேவதைகளுக்கும் தெரியாத பரமாத்மா அபிமானியாகவும் நம்மளை மாத்திரர் பரமாத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா பரமாத்மா யார் நாம் அவருடைய குழந்தைங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் பரமாத்மாவுடைய தொழில் என்ன தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குறது அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இவ்வளவு ஞானத்தை நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது இது தூய அபிமானம் உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாத ஞானமும் யாருக்குமே தெரியாத கடவுளுடைய தொழிலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ தான் எனக்கு ஆத்மான்ற ஞானமும் தெரியும் பரமாத்மாவுடைய ஞானமும் தெரியும் இந்த ஞானம் தேவதைகளுக்கு தெரியாதுன்னும் தெரியும் இல்லையா இது தூய அபிமானம் மற்றபடி தன்னையே கடவுள் பரமாத்மான்னு சொல்லிக்கிறத அசுத்த அபிமானம் இப்போ பாபா சொல்லர் பரமாத்மா மூலமாக தான் நீங்கள் உங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பரமாத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு கல்பத்தின் இறுதியிலும் பாபா வரார் பரமாத்மா வரார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பக்தி மார்க்கத்தில் கூட அல்ப கால சுகத்தை சிவ பாபா தான் கொடுக்கிறார் மற்றபடி அந்த சிலை ஒன்றும் உங்களுக்கு எந்த தேவையும் பூர்த்தி பண்ணலை ஆசையை பூர்த்தி பண்ணலை ஏன்னா அது ஜடச்சிலை எந்த ஆசையை வச்சு பூஜை பண்ணுறீங்களோ அந்த அனைத்து மன ஆசைகளையும் பாபா தான் நிறைவேற்றுறார் தூய ஆசைகளும் அசுத்த ஆசைகளை ராவணன் நிறைவேற்றுறான் பாருங்க நிறைய மாயா ஜாலம் விபூதி எடுக்கிறது லிங்கத்தை வாயிலிருந்து எடுக்கிறது தண்ணி மேலே நடக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய மாய ஜாலத்தை மனிதர்கள் கற்றுக்கிறாங்க பாபஸ்வரா அது ஃபுல்லாக ராவண ராவணனுடைய வழி அதனால் யாருக்கும் எந்த நன்மையும் கிடையாது நான் சுகம் கொடுக்கும் வல்ல எப்படி சுகம் கொடுக்கிறதுன்னு பாபா கொடுக்குற ஸ்ரீமத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாகத்தான் நாமளும் சுகம் நிறைந்தவராகவும் சுகம் கொடுக்கும் வல்லலாகவும் மாறும் அதை விட்டு மற்ற எந்த வித்தை கற்றுக்கிட்டாலும் அது ராவணனுடைய வழி அது துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் ஆனால் நான் யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்கறதில்லை என்னுடைய வழியும் துக்கத்தை கொடுக்காதுன்னு சிவபாபா சொல்கிறார் ஆனால் மனிதர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஈஸ்வரனே தான் துக்கத்தையும் சுகத்தையும் கொடுக்குறாருன்னு பாபா சொல்கிற இது என்னை கலங்கப்படுத்துறீங்க பரிசுத்தமான ஒரு ஆத்மாவை தப்பு பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொன்று சொல்கிறாரு ஒருவேளை இறைவனே தான் அவங்களுக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்குறாருன்னா அவர்கிட்ட போய் என் கருணை காட்டுங்கன்னு கேட்க போகிறாங்க துக்கத்தை கொடுங்கன்னு தான் கேட்கணும் இல்லையா அவர் எதை கொடுக்குறாரோ அதை தானே கேட்பாங்க அப்போ அவர் எதை கொடுக்குறாரு 
சுகத்தை கொடுக்கிறார் அதனால் தான் கருணை காட்டுங்க செய்த தவறுக்கு மன்னிச்சிடுங்கன்றார் ஆனால் தர்மராஜ் மூலமாக அதிக தண்டனை கொடுப்பார் ஸோ இது தர்மராஜ் பாட்டு வந்து கொஞ்சம் புரியாத புதிராக இருக்குது ஏன்னா வானியில் சில சமயம் வாணியை பார்த்தா அது பிரம்மபாபாவோன்னு நினைக்க தோணும் ஒரு சில சமயம் சிவபாபாவான்னு நினைக்க தோணும் ஒரு சில சமயம் ரெண்டு பேருமோ அப்படின்னு நினைக்க தோணும் ஆனால் தர்மராஜ் மூலமாக அவர் தண்டனை கொடுக்கிறார் இப்போ அவர் நேரடியாக கொடுக்கல இப்படி அவரே கொடுக்க அது எப்போ அது கடைசியில் தான் இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் அனுபவிக்கிற கஷ்டத்துக்கெல்லாம் இறைவன் தான் காரணன்றது இறைவனை நீங்கள் கலங்கப்படுத்துறீங்க அப்படி துக்கத்தை கொடுக்குறவர்கிட்ட போய் கருணை காட்டுங்க மன்னிச்சிடுங்கன்னு கூப்பிட மாட்டாங்களே தர்மராஜ் தான் பயங்கர தண்டனை கொடுப்பார் குழந்தைகளே பக்தி மார்க்கத்துடைய இந்த சாஸ்திரங்களில் எந்த சாரமுமே கிடையாது உங்களுக்கு பக்தி இப்போ பிரியமானதாக இருக்கிறது கிடையாது ஏ பகவான் கூட நீங்கள் வாய் திறந்து சொல்கிறது கிடையாது ஆத்ம உள்ள ஆத்மா உள்ளத்துக்குள்ள நினைவு செய்து பாபாவை நினைவு செய்து மற்றபடி சாரமற்ற எந்த வேத சாஸ்திரங்களையும் நீங்கள் படிக்கிறது கிடையாது எந்த விதமான பக்தி முறையும் நீங்கள் பண்ணுறது கிடையாது குஷி குஷியாக ஆத்மா பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் தான் நினைவு ஆத்மாக்கள் கிட்ட நிராகார தந்தை உரையாடுறாரு ஆத்மா கேட்குது ஒருவேளை சர்வ வியாபின்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லோருமே பரமாத்மா ஆகிடுவாங்களே எவ்வளோ கத்தி கல்புத்தி உடையவர்களாக ஆகிட்டாங்கன்னு தந்தை சொல்கிறார் குரு சாபம் கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு பயம் மனிதர்களுக்கு அதிகம் இருக்குது தந்தையோ சுகம் கொடுக்கும் வல்லல் மற்றபடி பாபா எப்போவுமே சாபமோ கருணையற்ற நிலையோ குழந்தைங்களுக்கு காட்டுறது கிடையாது குழந்தைங்க ஸ்ரீமத் படி நடக்கல படிக்கலை அப்படின்னா அவங்க மேலே அவங்களே சாபம் விட்டுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் பாபா ஒன்றும் சாபம் விடுறது கிடையாது தந்தையாகிய என் ஒருவனை மட்டுமே நினைவு செய்யுங்கன்னு தான் பாபா சொல்கிறார் சத்யுகம் திரேதாவில் பக்தி செய்கிறதே கிடையாது ஆனால் இப்போ தான் இரவு மனிதர்கள் பக்தி செஞ்சு செஞ்சு ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால தான் சத்குரு இல்லாததுனால கார் இருள் கார் இருள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சத்குரு தான் வந்து முழு சக்கரத்துடைய ரகசியத்தையும் புரிய வைக்கிறார் நீங்க தான் தேவதையா இருந்தீங்க நீங்களே தான் சத்திரியர் ஆனீங்க பிறகு வைஷ்ய சூதர்களாக ஆனீங்கன்ட்டு இப்படி எண்பத்தி நாலு பிறவியை முடிச்சுட்டீங்க அந்த எண்பத்தி நாலு பிறவியும் எட்டு பிறவி சத்தியுகத்திலையும் பன்னெண்டு பிறவி திரேதா யுகத்திலையும் வந்துடுது ஸோ அது ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று வந்துடுது பிறகு அது ரெண்டு இருபது தான் வரும் சங்கம யுகத்தில் வர்றது சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று வந்துடும் பிறகு அறுபத்தி மூணு பிறவி துவாபர யுகத்திலையும் கலியுகத்திலையும் வரும் சக்கரம் சுற்றி தான் ஆகணும் எனக்கு நாராயணம் பதவி மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் நான் இறங்கவே மாட்டேன்னு இருக்க முடியாது அதுதான் நாடகத்தின் விதி எல்லாருமே இறங்கி தான் ஆகணும் இந்த விஷயத்தை விளக்கிறதுக்கு தான் ஐயப்பன் பக்கத்தில் அந்த படிக்கட்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த விஷயங்கள் மனிதர்கள் யாருக்குமே தெரியல இதே பாரதம் உலகத்துக்கு எஜமானனாக இருந்துச்சு வேற எந்த கண்டமும் கிடையாது எப்போ பாரதம் பொய்யான கண்டமாக ஆச்சோ அப்போ தான் மற்ற மற்ற கண்டங்களும் ஏற்பட ஆரம்பித்தது இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சண்டை எவ்வளோ போர் நடக்குது ஏன்னா இது அனாதைகளின் உலகம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்பாவே தெரிஞ்சுக்கலையே ஏ பரமாத்மான் கதர்றாங்க நான் தூய்மை இல்லாத உலகத்தை தூய்மை ஆக்கிறதுக்காகத்தான் ஒரே ஒரு முறை வரேன்னு பாபா சொல்கிறார் ராமராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறாருன்னு நினைத்து 
காந்திஜிக்கு அதிக செல்வத்தை கொடுத்தாங்க ஆனால் காந்தி ஒரு பொழுதும் அந்த பணத்தை தன்னுடைய காரியத்துக்கு பயன்படுத்தினதே கிடையாது இருந்தாலும் ராமராஜ்யம் ஏற்படலை இவர் சிவபாபா வல்லல் அல்லவா வினாசமாக போகுது அதுக்குள்ளே நீங்கள் செல்வத்தை வெற்றியுடையதாக ஆக்குங்கள்னு சொல்கிறார் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி சென்டர் திறங்கள் ஒரு தந்தை கிட்ட வந்து சொர்க ஆஸ்தியை வினாடியில் எடுத்துக்கோங்கன்னு போர்டு வைங்க என் நினைவின் மூலம்தான் நீங்க தூய்மை ஆவீங்கன்னு தந்தை சொல்றாரு உங்களுடைய புத்தியில இந்த சக்கரம் சுத்தணும் பிராமணர்கள் தான் யஜ்ய பாதுகாவலர்களாக இருக்கிறாங்க இது ருத்ர ஞான யஜ்யம் கிருஷ்ண யஜ்யம் கிடையாது சத்தியுகத்துல யஜ்யமே இருக்காது இது ஞான யஜ்யமாகும் மற்ற அனைத்தும் பக்தியின் யஜ்யமாகும் பலவிதமான சாஸ்திரங்களை யஜ்யத்தில் வைக்கிறாங்க பல வகையான இனிப்பு பதார்த்தங்களை பூஜையில் ஒன்றா வைக்கிறது மாதிரி ஆகிடுது அதனால் அது ஞான யஜ்யம்னு சொல்கிறது கிடையாது நான் ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை படித்திருக்கிறேன்னு பாபா சொல்கிறாரு யார் என்னுடைய வழிபடி நடப்பாங்களோ அவங்களுக்கு உலக ராஜ்யம்ன்ற உயர்ந்த பரிசு கிடைக்கும் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான பரிசு கொடுக்கிற மனிதர்கள் எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிகள் எடுக்கிறதாகவும் என்னை அணு அணுவில் இருப்பதாகவும் சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் உபகாரம் செய்யறோம் சேவாதாரியாத்தான் நான் இருக்கிறேன் நீங்க ராவணனுடைய வழியில சென்று எனக்கு நிந்தனை செஞ்சு வந்தீங்க இப்படியும் நாடகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இப்ப குழந்தைகளாகிய நீங்க ஒவ்வொரு அடியும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் பாபா நல்ல வழி தான் கொடுப்பார் மாயா தான் தவறான வழி கொடுக்குது அதனால எச்சரிக்கையோட இருக்கணும் என்னுடையவர் ஆன பிறகு ஏதாவது பாவ காரியம் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் யோக பலத்தின் மூலம் சரீரமும் தூய்மையானதாக கிடைக்கும் ஆத்மாவில் எதுவுமே ஒட்டாதுன்னு சன்னியாசிகள் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் சரீரம் தூய்மை இல்லாமல் இருக்குது அதனால தான் கங்கையில் குளிக்கிறாங்க அரே ஆத்மா உண்மையான தங்கமாக இல்லைனா பிறகு நகை எப்படி தங்கமாகும் இந்த நேரத்தில் ஐந்து தத்துவங்களுமே தம பிரதானமாக தான் இருக்குது பாபா சொல்ற குழந்தைகளே இப்ப நீங்க எந்த வேத சாஸ்திரமும் படிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா நமக்கு அது பிடிக்க மாட்டேங்குது இப்ப சாரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஹே பகவான் கூட நீங்க சொல்றது இல்லைன்னா அவர் வந்துட்டாரு ஹே பகவான் வா கடவுளேன்னு அர்த்தம் கடவுள் தான் வந்துட்டாரு ஆனால அதுவும் நீங்க சொல்றது மனசுக்குள்ள இறைவனை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் ஸோ ஆத்மாக்கள் கிட்ட சரீரமே இல்லாத நிராகார தந்தை வந்து உரையாடுறார் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா உடலற்ற தந்தை வந்து நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறார் அதை கேட்கறதும் ஆத்மா தான் ஒருவேளை இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவர் சர்வேவியாபின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப எல்லாருமே பரமாத்மா ஆயிடுவாங்களே அப்ப எந்த அளவுக்கு கல்புத்தி உடையவரா இருக்கிறாங்க இப்ப எல்லாரும் சொல்ற வழியும் இறைவனுடைய வழி ஆயிடுமே பகவான் சொல்கிறாருனா எல்லாரும் சொல்றதும் பகவான் ஆயிடும் அப்புறம் இல்லையா பகவான் ஒருத்தர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு தானே இருக்குது அப்போ எப்படி சர்வ வியாபியாக இருக்கும் சர்வ வியாபினா எல்லாரும் பகவான் ஆகிடுவாங்களே இப்போ எவ்வளோ கல்புத்தி ஆகிட்டாங்க பாருங்க காரணம் என்ன ஐந்து விகாரம் போய் அந்த அளவுக்கு சிந்தனை சக்தி அழிச்சிடுச்சு நமக்கு பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் யோசிச்சது கிடையாது இல்லை 
மனிதர்கள் குருகிட்ட சாபம் வாங்கிட கூடாதுன்னு ரொம்ப பயப்படுறாங்க பாபா சொல்றாரு உண்மையான குரு பாபா தான் அவர் சுகம் கொடுக்கும் வல்லல் அவரு எப்படி குழந்தைங்களுக்கு சாபமோ அல்லது ஒரு கருணையற்ற ஒரு ஆக்ரோஷ நிலையோ காட்டுவார் குழந்தைங்க மேல எப்பவுமே நான் அப்படி பண்றது கிடையாது நீங்க நான் சொல்ற வழிபடி நடக்கல நான் கொடுக்கற ஞானத்தை சரியா படிக்கல தாரணை பண்ணலன்னா உங்களுக்கு நீங்க தான் சாபம் கொடுத்துக்கிறீங்களே தவிர நான் கொடுக்கறது கிடையாது எவ்வளோ சூப்பர் இல்லையா ஏன்னா நான் சுகத்தின் கடல் நீங்கள் செய்கிற தப்புக்கு என் மேலே பழி போடுறீங்க ஆனால் இறைவன் கொடுக்குற சுகத்துக்கு மட்டும் அது நானே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க இல்லையா இறைவன் தான் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்குற சுகம் வரும்போது இறைவனை மறந்துடும் துக்கம் வரும்போது இதை நீ தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடுறோம் இறைவனுடைய வழி தான் உங்களுக்கு சுகம் சாந்தியை கொடுக்கும் ஒரு வேலை அவர் வழிபடி நடக்கலனா உங்களுக்கு நீங்க சாபம் கொடுத்துக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பாபாவுடைய வழி அப்படின்னா வழி சுகத்தையே கொடுக்குற வழி ஒரே லைன் ஒட்டு மூத்த ஞானமும் வர லைன் தந்தையாகி என் ஒருவனை மட்டுமே நினைவு செய்யுங்கள் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் வேற யாரையும் நினைவு செய்யாதீங்க வேற யார் சொல்றதையும் கேட்காதீங்க பாபாவை மட்டும் நினைங்க பாபா சொல்ற வழிபடி மட்டும் நடங்க சத்யுகம் திரேதா யுகத்தில் நீங்கள் ராவணன் சொன்ன வழிபடி பக்தி எல்லாம் பண்ணலை ஆனால் இப்போ தான் இரவு மனிதர்களின் வழிபடி நீங்கள் பாட்டுக்கு அலைஞ்சி அலைஞ்சி ஏமாந்துட்டு இருக்கிறீங்க சத்குரு சத்தியமான குரு கிடைக்காததுனால தான் இது அஞ்ஞான இருன்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இங்கே கிடைத்த குருக்கள் எல்லோரும் யார் பொய் 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 அவர்கள் சொல்வது பொய்யை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் அது காரேறு உலகம் எவ்வளவு மோசமாச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா இங்க இருக்கிற குருமார்களுடைய வழிபடி தானே எல்லாரும் நடக்கிறாங்க டெரரிஸ்ட் சொல்றவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு மதத்தை சார்ந்தவங்களா தான் இருக்கிறாங்க ஒரு குருவை ஃபாலோ பண்றவங்களா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வழி தானே உலகத்தை அப்படி ஆக்கிச்சு அப்ப உங்க பொய்யான குருக்கள் தெரியல பொய்யான வழியில நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல அதனால தான் பாபா சொல்றாரு இது இருட்டு இருட்டுல தான் எது உண்மை எது பொய்னு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனா சத்தியமான குருவான பாபா தான் வந்து முழு சக்கரத்தின் ரகசியத்தையும் புரிய வைக்கிறார் குழந்தை நீ தான் தேவதையா இருந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறகு மறு ஜென்மம் எடுத்து எடுத்து சக்தியை இழக்க இழக்க கலைகள் குறைய குறைய சத்திரியனாகவும் வைஷ்யனாகவும் சூத்ரனாகவும் இறங்கிட்டே வந்துட்ட எண்பத்தி நாலு பிறகு முடிஞ்சிருச்சு முழு கலையோட எட்டு பிறவி எடுத்த சத்தியுகத்துல ரெண்டு கலை குறைந்த பிறகு பன்னெண்டு பிறகு எடுத்த திரேதா யுகத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் நரகத்தில் அறுபத்தி மூணு பிறகு துவாபர கலையுகத்தில் ஆனால் சக்கரத்தில் நீ சுற்றி தான் ஆகணும் சக்கரத்தாழ்வார் சக்கரத்துலேருந்து விடுபட முடியாது ஸ்ரீநாராயணன் சக்கரத்துலேருந்து விடுபட முடியாது இல்லையா அதுதான் பாருங்க அதாவது சக்கரத்தாழ்வார் அந்த சக்கரத்தில் அவரை பயிற்சி வச்சுருப்பாங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணு கையில் சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது பிராமணர்கள் நம்ம புத்தியில் சுற்றுறது பட் அந்த பிறவி சக்கரத்தில் இருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது இல்லையா வந்தே ஆகணும் பிறவி எடுத்தே ஆகணும் சக்கரம் சுற்றியே ஆகணும் சக்கரம் நிற்காது அப்படியே சத்தியுகத்திலே நின்றுடாது நமக்கு தோணும்ல காலத்தை நிறுத்தி வைக்க முடியுமா முடியும் நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா என்னமோ அதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க முடியாது சக்கரம் சுற்றி ஆகும் ஆனால் மனிதர்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியல இந்த பாரதம் எவ்வளோ அற்புதமான உலகத்துக்கே எஜமானரா தங்க வைர வைடுரம் கொட்டி கிடந்த பாரதமாக இருந்துச்சு அந்த டைம் வேற எதுவுமே கிடையாது வேற எந்த கண்டமும் கிடையாது ஆனால் எப்போ பாரதம் தன்னுடைய தூய்மையை இழந்து பொய்யான கண்டமாக மாற ஆரம்பிச்சதோ அப்போ மற்ற கண்டங்கள் வர ஆரம்பிச்சது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி பொறாமை வர ஆரம்பிச்சது சண்டை 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 இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் அனாதைகளின் உலகம் எப்போ பார்த்தாலும் அடிச்சிக்கிறாங்க உலகத்தையே அழிக்கிற அளவுக்கு 
கல்புத்தி உடையவராக ஆகிட்டாங்க காரணம் அப்பா அவ தெரிஞ்சிக்காமலே பகவானே பகவானே அவங்கவுங்க மதத்தில் சொன்ன பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுருக்குறாங்க இறைவனை ஆனால் இறைவன் வருவாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியல எப்போ வரார் ஒரே தடவை வரார் அவர் வரும்போது இந்த உலகம் பழைய நரக உலகம் அழி அழிக்கப்பட்டு புது உலகம் ஸ்தாபனை செய்யப்படுது ராமராஜ்யம் வேணும் அதை நான் உருவாக்கணும்னு காந்தி ஆசைப்பட்டது உண்மையில நடக்க போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு காந்திக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க ஆனாலும் காந்தி வந்து கொஞ்சம் கூட அதை தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தன்னுடைய சுகபோகத்துக்காக பயன்படுத்தவே இல்லை இருந்தாலும் ராமராஜ்யம் ஏற்படவும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க ஏன்னா அது மனிதனுடைய காரியமும் கிடையாது வல்லல் சிவபாபா இல்லையா புது உலகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவர் தான் மனிதர்கள் எவ்வளோ பெரிய மகாத்மா காந்தி மாதிரி நபரால் கூட அது முடியாது அது இறைவனுடைய காரியம் இறைவனு வல்லல் அவரு யார்கிட்ட இருந்தும் பெறுவதில்லை அவரே கொடுப்பவர் ஸோ துக்கத்தை அழிக்கிறார் துக்கம் நிறைந்த உலகம் அழிய போகுது அதுக்குள்ள உலகம் அழியறதுக்குள்ள உங்களுக்கு இருக்கிற எண்ணம் சொல் செயல் பொருள் செல்வம் அனைத்தையும் வெற்றியுடையதாக்குங்க அழிய விட்டுடாதீங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணிடுங்க பாபா காரியத்தில் பயன்படுத்துங்க இந்த மாதிரி பிரம்மகுமாரி சென்டர் எவ்வளவு முடியுமோ திறந்துக்கிட்டே இருங்க அதில் அழகாக போர்டு வைங்க உங்களுடைய இறை தந்தைக்கிட்ட வந்து சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை ஒரு வினாடியில் எடுத்துடுங்க அதோ வந்துடுச்சு சத்தியுகம் அப்போ கதறுனா பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு போர்டு வைங்க என் நினைவின் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் தூய்மை ஆவீங்க இந்த சக்கரம் உங்கள் புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணுன்றார் இல்லையா பாபாவை நினைத்து தூய்மையாகி உலகத்தின் அதிபதியான நானே பாபாவை மறந்த காரணத்தினால பல பிறவிகளில் சிக்கி சிக்கி தூய்மையற்று தூய்மையை இழந்து அனைத்தையும் இழந்திருக்கிறேன் மீண்டும் நான் தூய்மை ஆகணும் அதுக்கு ஒரே உபாயம் இறைவனுடைய வழி மட்டும்தான் இறைவனுடைய நினைவு மட்டும்தான் அப்படின்றது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு சுகமாக இருந்த சத்தியத்தில் நினைத்து பாருங்க அந்த பரிசுத்தமான எண்ணம் இருக்கும்போது கவலை வருமா இல்லையா இன்னைக்கு குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கே ப போயிட்டு வர வரைக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கு இல்லையா யா எங்கே நியூஸ் பேப்பரை திறந்தா இவங்கள காட்டினாங்க அவங்கள கொலை பண்ணாங்க அந்த மாதிரி கழிவுகமே ஒரு பெரிய திகில் படம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அங்கே நான் எப்படி இருந்தேன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருந்தேன் அந்த உலகம் வரப்போகுது அதுக்கு உழைக்கணும் இல்லையா நான் ஸோ அந்த சேவையில் நான் மூழ்கி இருக்கும்போது இந்த திகில் படமாக இருக்கிற இந்த கலியுகம் கூட எனக்கு சத்தியுகம் மாதிரியே காட்சி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா எனக்கு துக்கம் அனுபவம் ஆகாது ஸோ துக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான ஈஸியான வழி சொல்கிறார் நினைவு சேவை நினைவு சேவை இது ரெண்டு தான் வழி சதா ஆரோக்கியமாகவும் குஷியாகவும் இருக்கிறதுக்கு இந்த சக்கரத்தை புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருங்க இறைவனே படைத்த இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்தின் பிராமணன் நான் அப்படின்ற நினைவு இருக்கட்டும் நேற்று சொன்னார் இல்லையா ஏன்னா பிராமணர்கள் தான் யாகத்தை வளர்ப்பாங்க கலியுக பிராமணர்கள் அந்த மனிதர்கள் உருவாக்கிய பல வகையான யாகத்தை வளர்க்குறாங்க ஆனால் இங்கே சிவனே படைத்த ருத்ர ஞான யஜ்யம் இது கிருஷ்ணன் படைக்கல இந்த யஜ்யத்தை கிருஷ்ணர் படித்தா அது சத்தியுகத்தில் தான் இருக்கும் சத்தியுகத்தில் எந்த யஜ்யமும் இருக்காது இந்த ஞான யஜ்யம் எங்கே படைக்கப்படுது அஞ்ஞானம் இருக்கிற இடத்துல தான் படைக்கப்படுது இது பாருங்கள் இது சூப்பரான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதம் ராமாயணம் இந்த மாதிரி பக்தி கதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முனிவர்கள் யாகம் வளர்ப்பாங்க ருத்ர யாகம் வளர்ப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து அசுரர்கள் வந்து எலும்பு கூண்டெல்லாம் போட்டு போவாங்க தடை ஏற்படுத்துறதுக்காக இப்போ அசுரர்கள் இருக்கிற உலகத்தில் அது படைக்கப்படுது அதனால தான் அவங்க தடை ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்போ அது எப்போ ப படைக்கப்பட்டிருக்கோம் சத்தியுகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்காது அங்கே அசுரர்களே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ பாபா சுரர் 
நேற்று சொன்னார் இல்லையா சூப்பராக அந்த அந்த யஜத்தை படைக்கிறவங்களே தூய்மையாக இருப்பாங்களா யஜ்யம் அதாவது யாகம் யாகம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் விகாரத்தில் செல்ல மாட்டாங்களா அப்போ நம்ம யஜ்யம் வந்து சங்கம் யோகம் ஃபுல்லாக இப்போ ஃபுல்லாக தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாபா சண்டாளர்களாக பிறவி எடுப்பீங்கன்னு சொல்கிறார் பயங்கர எச்சரிக்கை இப்போ பாபா சொல்கிறாரு சிவ பாபா படைக்கிற ஒன்று தான் ஞான யஜ்யம் ருத்ர ஞான யஜ்யம் மற்றவர்கள் படைக்கிறது எல்லாம் பக்தியின் யஜ்யம் அந்த யஜ்யத்தில் வந்து சாஸ்திரங்கள்லாம் வைப்பாங்களாம் அது தெரில ஒருவேளை சாஸ்திரத்தெல்லாம் யாகத்தில் போடுவாங்களோ அல்லது வெளியில் அப்படி ஒரு படைக்கிற மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சாஸ்திரத்தை போட மாட்டாங்க அதை அவமதிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் சரி அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த யாகம் வளர்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க பார்த்தவங்க அது என்னன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஏன்னா நிறையா இது மாதிரி டவுட்டுக்கு கேட்குறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஆன்சரும் பண்ணுறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது அதனால் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா மறுபடியும் அதை நான் சொல்லுவேன் வானியில் அதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்ச உடனே அதான் இனிப்பு பதார்த்தங்களை பூஜை பூஜை பண்ணும்போது வைக்கிற வச்சு படைக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு பேர் ஞான யஜ்யம் கிடையாது சூப்பராக சொல்கிற இல்லையா பூஜை பண்ணும்போது பதார்த்தங்களை வைக்கிற மாதிரி ஸ்வீட்டு வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் இங்கே வேத சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஞான யஜ்யமா கிடையாது ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை இறைவன் தான் படைக்கிறார் சிவபாபா தான் படைக்கிறார் அது பேர் ருத்ர ஞான யஜ்யம் இல்லையா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா கையில் அந்த ஞான புஸ்தகம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ உண்மையிலே அந்த ஞானத்துக்கு சொந்தக்காரர் யார் ருத்ர ஞான யஜ்யம் பிரம்ம ஞான யஜ்யம்னு படை வைக்கல இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு யார் என்னுடைய வழிபடி நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு கொடுப்பேன் அது என்ன பரிசு உலக ராஜ்யம் ஸ்ரீ நாராயண ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பதவி எவ்வளோ பெரிய பரிசு உங்களுக்கு முக்திக்கான பரிசும் ஜீவன் முக்திக்கான பரிசும் நான் கொடுக்குறேன் மனிதர்கள் வந்து எண்பத்தி நாலு லட்ச பிறவிகள் எடுக்கிறதாகவும் கடவுள் ஒவ்வொரு அணுவிலையும் இருக்கிறதாகவும் அதை சர்வ வியாபியாகவும் இருக்கிறதா சொல்லி தவறான ஞானத்தை போதிச்சு இறைவனுக்கு நிந்தனை பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் பாபா மனிதர்கள் மேலே கோபித்து கொள்வது கிடையாது சாபம் கொடுக்கறது கிடையாது அவர் கருணை கடல் அதனால் அவங்களுக்கும் உபகாரம் செய்யும் சேவாதேரியாகத்தான் பாபா இருக்கிறார் அதுதான் நிறைய மதங்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூட பாவம் மன்னிப்பு அதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவர் கருணை கடல் அவர் மன்னிச்சிடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் பாபா கருணை கடல் தான் ஆனால் நாடகம் கருணை கடல் கிடையாது ஆக்சுவலாக நாடகமும் நன்மைக்கான நாடகம் தான் கர்மத்தின் விதி அதை அனுபவிச்சு ஆகும் இல்லை கர்மத்தின் விளைவில் அவர் தலையிடுறது கிடையாது இந்த கர்மத்தை வெல்வதற்கான ஞானத்தை கொடுக்குறார் அந்த ஞானத்தை நீங்கள் தானே தாரணை பண்ணி ஃபாலோ பண்ணணும் யோக பலத்தினால் எரிக்கணும் ஸோ அந்த வழியை பாபா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் அந்த சேவை செய்கிற அந்த உபகாரம் செய்கிற சேவாதாரியாக பாபா இருக்கிறார் ஆனால் இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் ராவணனோட ராவணன் கூட கை சேர்ந்துக்கிட்டு எனக்கு நிந்தனை தான் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா இதுதான் இறைவனுக்கு சமமான நிலைன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் பயங்கர துக்கம் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு சுகம் தான் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு துக்கம் வந்துச்சுன்னா நம்ம போய் அவங்கள காப்பாற்ற தான் செய்யணும் அதுதான் கடவுள் தன்மை இறைநிலை இல்லையா ஆனால் நாடகமே இப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குது உங்கள் மேலே தப்பு இல்லை குழந்தைன்றார் ராவணன் வழியில் சேர்ந்துட்டு என்னென்ன நிந்தனை செஞ்சிங்களே நாடகம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நாமளும் நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்கள என்ன பண்ணலாம் நாடகம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்க பாவம் அவங்களுடைய நடிப்பு அவங்க நடிக்கிறாங்க ஆனால் நான் அவங்களுக்கு சுகத்தை தான் கொடுக்கணும் அவங்க நாடகத்தில் கட்டுப்பட்டுருக்குறாங்க அவங்க என்ன பண்ண முடியும் 
அந்த ஞானம் தெரிஞ்சால் அவங்க மேலே கோபம் வராது கோபம் வந்துச்சுன்னா ஞானம் அறிந்த குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் பாபா சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு நல்ல வழியை தான் கொடுப்பேன் மாயா தான் கெட்ட வழியை கொடுக்குது அப்போ என்னுடைய வழிப்படி ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வச்சு நடக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு அடியும் பாபா சொன்ன வழிபடி நடக்குத செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பயங்கர எச்சரிக்கை இருக்கணும் ஏன்னா பாபாவை கேட்கலனாலே மாயா அது பக்கம் ஈத்துட்டு போயிடும் அதனால் பயங்கர எச்சரிக்கை இருக்கணும் பாபா வழிபடி நடக்கிறேனா பாபா வழிபடி நடக்கிறேனா என்ன தப்பு பண்ணுறேன் என்ன தப்பு பண்ணுறேன் ஆத்ம உணர்வு இருக்குதா தேக உணர்வு ஸ்லைட்டாக வந்துச்சு அப்போ ஏதோ தப்பு பண்ணுறேன் என்னது அது யோசிங்க யோசிங்க புத்தியை பாபா சொன்ன ஞானத்தில் நிரப்பிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு அந்த ஞான ரத்தினங்களோட விளையாடிக்கிட்டே இருங்க எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் மாயக்கிட்ட எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் யார் சொன்னாலும் கேட்காதுங்க எவ்வளோ இனிமையாக சொன்னாலும் கேட்காதுங்க ஏன்னா மாயை ரொம்ப இனிமையாக தான் சொல்லும் நம்ப வைக்கும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா பாபா குழந்தை ஆகியும் பாவ காரியம் செஞ்சிங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ரகசியத்தை தெரிந்தும் கர்மத்தின் விளைவு தெரிந்தும் பாவ காரியம் செஞ்சிங்கன்னா நூறு மடங்கு தண்டனை பயங்கரமாக மனசு உறுத்தும் இல்லையா பாபா சொல்றாரு யோக பலத்தின் மூலமா மட்டும்தான் சரீரம் தூய்மையானதா உங்களுக்கு கிடைக்கும் யோக பலத்தின் மூலம் ஆத்மாவை தூய்மையா மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தூய்மையான ஆத்மா அடுத்த பிறவில தூய்மையான சரீரத்தை தான் எடுக்கும் ஆனா அது யோக பலத்தின் மூலமா மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனா சன்னியாசிகள் தவறுதலாக வேதங்கள்ல வந்து ஆத்மா எப்பவுமே தூய்மையா தான் இருக்குது அதில் எதுவுமே ஒட்டாது அது கடவுள்னு சொல்லிட்டாங்க கடவுளின் ஒரு அம்சம்ட்டாங்க ஆத்மாவை பாபா சொல்கிறாரு அதான் அப்படி ஆத்மாவில் ஒன்றும் ஒட்டாது உடம்புல தான் ஒட்டும்னு நினச்சிக்கிட்டு கங்கையில் போய் குளிக்கிறாங்க இது சூப்பர் இல்லையா அப்போ அது ஒரு சாவு காரியத்துக்கு போயிட்டு வர்றது ஸோ அது மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு சில விஷயங்கள் செஞ்சாங்கன்னா டக்குனு போய் குளிப்பாங்க அப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க சரீரத்தில் தான் ஏதோ தூய்மையின்மை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கிறாங்க பாபா சொல்கிறார் அதனாலேயும் வேணால் சரீரத்தின் மேலே இருக்கிற அழுக்கு வேணால் போகும் சரீரமே ஒன்றும் தூய்மையாகவும் ஆகிடாது இல்லையா ஏன்னா தம பிரதான பஞ்சதத்துவத்தினால் ஆன உடல் தானே குளிச்சுட்டா நோய் போயிடுமா இவங்க சரீரத்தில் தான் ஏதோ பாவம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதா நினச்சி கங்கையில் போய் குளிக்கிறாங்க அதுக்கு பாபா சொல்கிறாரு தங்கம் அசுத்தமாக இருந்தால் அந்த தங்கத்தை வச்சு செய்கிற நகை மட்டும் சுத்தமாக இருக்குமா அதுவும் அசுத்தமாக தானே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பஞ்ச தத்துவமே இப்போ தம பிரதானமாக இருக்குது எப்படி உங்கள் உடல் மட்டும் சத பிரதானமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க கங்கையில் குளிக்கிறதன் மூலமாக இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன ஆத்மா ஆத்மா உருவாக்கிய எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கும்போது சத பிரதானம் இருந்துச்சு பஞ்ச தத்துவமும் சத பிரதானம் இருந்துச்சு சுகத்தை கொடுத்துச்சு அந்த எண்ணங்கள் மோசம் வச்சு தேக உணர்வின் எண்ணங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சது பஞ்ச தத்துவமும் தம பிரதானம் ஆயிடுச்சு எண்ணத்தின் அதிர்வலைகள்னால அதனால் தம பிரதான உடல் தான் கலியுகத்தில் கிடைக்கும் உங்களுடைய இந்த ஆன்மீக அரசாங்கம் இருக்குது பாருங்க உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த அரசாங்கம் இது தான் ஆனாலும் பாருங்க சேவை செய்யறதுக்கு மூணடி நிலம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது கீதா பாடசாலை திறக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் உங்களை நான் உலகத்துக்கே எஜமானர் ஆக்குறேன் அப்படிப்பட்ட உலக ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எப்படிப்பட்ட உலக ராஜ்யம் வாங்க யாருமே உங்கள் கூட சண்டை சச்சரவு பண்ண மாட்டாங்க உங்களுடைய சொத்தை அபகரிக்க மாட்டாங்க கொலை திருடுறது கடத்திட்டு போகிறது எதுவுமே நடக்காது அந்த மாதிரி ராஜ்யம் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஏதோ ஒன்று இங்கே ஏதோ தப்பாக நடந்துச்சுன்னா உடனே இது இந்த ஸ்டேட்டை அல்லது கண்ட்ரி ஆள்கிறவங்களுக்கு அந்த சாபம் போகுது அவங்கள திட்டுறாங்க என்ன ஆட்சி நடக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே நம்மளுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்கும் யாருக்குமே எந்த விதமான துக்கமாக இருக்கும் சதா சுகமாக சுகம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பாங்க 
ஏன்னா விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் கடலுக்குமே நீங்க எஜமானர்களா ஆகிடுறீங்க எங்க வேணாலும் போயிட்டு வரலாம் எல்லையே இருக்காது எல்லைக்கோடே இருக்காது சூப்பர் இல்ல இப்ப அப்படி போக முடியுமா இல்லையா விசா வேணும் நிறைய அதுவும் பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படியா இருந்தாலும் என்ன அந்த நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு விசா அங்கே போனாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்கும் அதை தாண்டி வேற எங்கேயாவது போனாலும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆனால் அங்கே எல்லாருமே பரிசுத்தமாக இருக்கனால யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஆனால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது பற்று இருக்காது அந்த மாதிரி உலகத்தின் அதிபதியாக உங்களை ஆக்குறார் ஆனால் அந்த மாதிரி அதிபதியாக ஆக போகிற நீங்கள் இப்போ முற்றிலும் ஏழையாக இருக்கிறீங்க வனவாசத்தில் இருக்கிறீங்க இதோடைய நினைவாக மகாபாரத ராமாயணத்தில் வனவாசத்துக்கு போனதாக காட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ மீண்டும் உலகத்தின் எஜமானர்களை ஆகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ரீமத் படி நடக்கலன்னா செத்து போயிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பாபா சொல்கிறார்லையா உங்களுக்குள்ளே காமமோ கோபமோ எண்ணத்தில் வந்தால் கூட நீங்கள் சண்டாளர்னு புரிஞ்சுக்கோங்கன்றார் அந்த நொடியில் எந்த விதமான விகாரம் இருந்தாலும் மாயையின் பூதம் உங்களை ராமர் ராமர் துணையாக இருக்கிறார் என்று கூறி வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் பிற